eh, vamos a comenzar ya. Y voy a pedir, veo también que está mi hijo Franz. Franz, y veo también que está Loreto. Voy a pedir a, a Loreto, Loreto, veo también que está nuestro amigo Roberto. Nuestro amigo Roberto. Eh, voy a pedir a Loreto. Loreto, por favor, si estás, eh, que nos dirijas en un momento de oración para comenzar. Sí, yo en esta día estoy con un poco de internet, no, no logro tomar, tomar la imagen, no sé si se cae, ¿ya? Estoy fuera de Santiago, entonces acá en el campo está complicado, pero señor, obra. ¿ya? Voy a iniciar en la oración, en esta mañana nos ponemos ante ti, señor, para alabarte, para glorificarte y para agradecerte que que nos brindas de vida, Padre, que eh, permite que tengamos un momento de oración en la cual lo, la tecnología nos no favorezca, Señor, para honrarte, para glorificarte y exaltar tu nombre en este día, dándote las gracias, Señor, como lo dije en un comienzo, eh, porque tú eres bueno, gran son tu misericordia y pasión para el pueblo, Padre amado, que has permitido que este domingo 7 de, de enero del 2021, Señor, estemos reunidos todos en comunidad, todos con una misma causa de glorificar tu nombre, Señor, como tú lo has dispuesto en este día, Padre. Así que, Esperando en ti, Señor, que cada oración tú la recibas, Señor, en tu altar y siempre a través de tu Hijo Jesucristo. Tenemos en causa en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Amén, Amén. Gracias, eh, Loreto, por la, la oración. Bueno, vamos a a meditar un poco en la palabra de Dios antes de comenzar el periodo de oración y les invito a que busquen en sus Biblias, vamos a leer algunos versículos en el libro de San Mateo, San Mateo capítulo 5 versos 14 al 16 lo vamos a leer, San Mateo capítulo 5 versos 14 al 16 si alguien los tiene y los puede leer por favor yo lo tengo ya, a ver eh, Roberto, por favor. Capítulo 5. Sí, versos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Ya, el tema entonces es, es la luz. Y eh, ahí nos dice, ¿no es cierto?, el Señor Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Y eh, antes de reflexionar en este, en este versículo, quiero leer una, leer una canción de Marcos Witt que dice, Enciende una luz. Yo creo que muchos la conocen, o quizás todos la conocen. Dice, enciende una luz, enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Y cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que de quien no han oído y cómo oirán si no, si no les predica, si nadie les predica. Herma, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. ¿Ya? Este, esta canción, este, esta alabanza, nos habla de encender una luz. Y es lo que nosotros va a ser nuestro... Nuestro norte va a ser eh, nuestro motivo, nuestra motivación, encender muchas luces. Muchas luces donde quiera que nosotros podamos llegar y alcanzar. Ya que nosotros somos la luz, quizás hay alguna luz que está apagada, que Dios encienda esa luz. Y nosotros 
también podamos eh, interceder para que sean muchas las luces que alumbren en este mundo donde reina también la oscuridad. Aquí el, el, la canción esta termina hablando de la paz. Dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y la paz nosotros hemos visto que también está relacionado y el fruto de, de dónde viene la, la paz es la justicia. Entonces vamos a hablar en esta mañana también acerca de la justicia. Porque la palabra de Dios dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Aquí hay toda una relación de la justicia, la vida y ganar almas. Y esto de ganar almas es también está relacionado con la luz que nosotros queremos encender en todo lugar. ¿Ya? Eh, el fruto de la justicia será la paz. Lo dice Isaías 32, 17. Eh, y si está, si alguien lo puede buscar o Roberto lo puede buscar, Isaías 32, 17, y lo vamos a leer completo este versículo. Isaías capítulo 32, versos, verso 17. Y es importante eh, este tema de, de la justicia, por lo que vamos a, también a estar orando en esta mañana, que dice mucha relación con la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. En NBI, a ver, ¿la, la tiene alguien? Ah, padre, mira, en la, en la NTV, en los vers, el verso 16 comienza, la justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil. Y esta rectitud traerá la paz, es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Ya, gracias, gracias. Eh, ahí nos están ampliando, ¿no es cierto?, la visión de dónde proviene la, la paz, ¿ya? Viene de la, la rectitud de la justicia. Así que, yo creo que es más que claro eh, por dónde, si nosotros cuando pedimos la paz, cuando nosotros pedimos que haya eh, tranquilidad en el, en, el, en el pueblo, de dónde debe emanar la paz, emana entonces de la justicia. Y la justicia eh, viene, ¿no es cierto?, de quienes ejercen la justicia, que son las autoridades, que es el gobierno, y todas las autoridades que Dios ha puesto, que ¿Qué es lo que se espera de ellos? Se espera que hagan justicia. La palabra de Dios también nos dice en otro versículo eh, que Dios ya nos ha demostrado claro qué es lo que Él pide de nosotros. Y una de las cosas que pide entonces es que hagamos justicia y hacer misericordia y humillarnos ante Dios. Así que el camino lo, lo sabemos, el camino lo conocemos. Así que eh, nada más tenemos que caminar por él. Y vamos a estar orando. Eh, como le adelantaba al pastor Marcelo Parrella, vamos a orar muy en especial por lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que ese va a ser el centro de esta reunión en esta mañana. Vamos a orar, eh, como decía, especialmente eh, por Venezuela. Y yo creo que ya las noticias de Venezuela, eh, todos las conocemos, las últimas noticias, lo, lo último que vimos, ¿no es cierto?, anoche estábamos viendo cómo Perú estaba movilizando su ejército para ir a, a detener, a contrarrestar el, el ingreso de los venezolanos que estaban ingresando a su país y también, ¿no es cierto?, posteriormente, eh, seguramente para llegar también a, a nuestro país. Así que yo creo que la situación de Venezuela es muy delicada. ¿Y cuál es el, el camino que nosotros, como cristianos, podemos eh, seguir y, y lo que podemos hacer, yo creo que la respuesta eh, está muy clara en Proverbios 31, 8 y 9. Proverbios capítulo 31, versos 8 y 9. Y yo lo tengo aquí en una, en una versión NBI, y, pero ustedes pueden buscar ahí la, la versión y la que tengan y pueden leer este versículo que dice, en lo que tengo, dice, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazle justicia, 
defiende a los pobres y necesitados. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad. Nosotros hemos orado y seguiremos orando porque en la, en la oración está, ¿no es cierto?, la, la fuerza, el poder del cristiano está en la oración y es Dios el que responde a la oración. Y nosotros confiamos, creemos, estamos seguros que Dios va a responder esta oración. Esta oración por el pueblo venezolano. Esta oración por aquellos que han sido silenciados por el gobierno de Venezuela. Esta oración va a ser por aquellos que no tienen la posibilidad de levantar su voz. Nosotros la vamos a levantar. Nosotros vamos a levantar la voz por los que no tienen voz. Vamos a defender los derechos de los desposeídos. Vamos a defender los derechos de todos aquellos que han salido y están saliendo de Venezuela. Vamos a poner en la balanza al señor Nicolás Maduro. Vamos a pedir que Dios incline la balanza en favor de aquellos que nosotros estamos clamando de aquellos que necesitan justicia, que Dios ponga en la balanza, por un lado, al gobierno del señor Maduro, y por el otro lado, a los pobres y necesitados. Que por un lado ponga al señor Maduro y su gobierno y todos los que le, le acompañan, y por el otro lado ponga, ¿no es cierto?, aquellos que han sido poseídos, aquellos que han sido silenciados. Es hora, es hora de que ya esta balanza se incline y veamos los efectos de la justicia. Y sin ningún temor. ¿Por qué? Porque la justicia, nosotros sabemos que la justicia proviene de Dios. Dios tiene un plan para rectificar, para restaurar todas las cosas. Y ese plan de restauración, de rectificación, es lo, lo que nosotros vamos a llevar adelante para que lo que haya que rectificar en el pueblo de Venezuela se rectifique. Lo que haya que restaurar se restaure. Así que no vamos a hacer nosotros la obra, la obra la va a hacer Dios. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Así que ese va a ser el, el centro de nuestra oración en esta mañana, orando, intercediendo, como digo, por Venezuela. Eh, voy a dar la oportunidad a todos y cada uno de ustedes, los que quieran hablar, los que quieran decir algo, los que quieran orar por Venezuela, por este gobierno, sin inclinarnos nosotros, sin inclinar antes la balanza, antes de que Dios la incline. Será Dios el que va a inclinar la balanza. Nosotros vamos a poner en la balanza, ¿no es cierto?, nuestra visión, vamos a poner la realidad de Venezuela lo que nosotros conocemos y lo que desconocemos. Porque nosotros no conocemos todo, pero Dios conoce todas las cosas. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Entonces, eh, vamos a empezar a orar y también, como digo, eh, con la posibilidad para que cada cual se exprese, eh, exprese su sentir referente a este caso y si tiene otra petición también va a quedar abierta la posibilidad para que también la dé a conocer. Y voy a partir eh, dándole la, la palabra a nuestro pastor eh, amigo Marcelo Barrella. Marcelo, por favor, adelante. Sí, la verdad es que tenemos que tener en cuenta que Dios es un Dios de amor y Él no piensa como pensamos nosotros. Para nosotros vemos y en nuestro corazón sentimos que este hombre tiene que salir, tiene que ser eh, muerto, no sé, por ahí en nuestro corazón. Pero en el corazón de Dios, él ama al que sufre y él ama al que hace sufrir. Eh, el corazón de Dios es amor. Y es lo mismo que pasa con Satanás. Eh, Dios lo podía haber destruido, pero no. 
eh, Satanás todavía no fue destruido, está operando, haciendo sus maldades, pero Dios nos dio poder y nos dio autoridad sobre el mal. Por eso, como usted dice, pastor, si un grupo de hermanos nos ponemos en oración, en clamor a Dios, Dios va a hacer la justicia para el pueblo be be venezolano y, y va a traer un, un presidente que tenga el corazón de Dios. Porque también el rey Saúl, cuando se desvió, que hacía sufrir al pueblo, tardó un tiempo para salir pero después cuando salió trajo a un hombre, al rey David, con un corazón de Dios. Y eso es lo que estamos pidiendo a, a nuestro Dios, ¿no? Que traiga a un hombre de acuerdo al corazón de Dios para el pueblo venezolano que no merece sufrir todo lo que está sufriendo. Y, y, y la oración está la respuesta a todas las cosas. Así que eh, yo agradezco a Dios por esta intención de su corazón, de poner en, eh, en práctica la palabra de Dios, llamar al pueblo a unirse para orar y para clamar a Dios, para traer eh, el reino de, de Dios a la tierra, y en esta tierra de Venezuela. ¿me? Eh, yo creo que Dios va a obrar poderosamente, destruyendo esos gobernadores de las tinieblas que están operando en Venezuela, lo tenemos que atar, y Dios se va a encargar de enviar ángeles para encarcelarlos y que haya un cielo libre en Venezuela, lleno de bendición de Dios. Amén. 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 Eh, sigue abierta la, la oportunidad para todos y cada uno, pero voy a dar la oportunidad a todos y todas de los que están aquí presentes. Eh, Marcela, por favor, si tú quieres, Marcela, eh, si quieres decir algo, quieres expresar algo, eh, orar. Sí, eh, gracias, Mr. Litro. Mira, sí, eh, pedir especialmente por la unidad de los cristianos en, en Venezuela, del pueblo de cristiano que vive ahí, que está sufriendo y pasándolo mal. Nosotros sabemos que hay penurias tremendas. Eh, sabemos lo que está ocurriendo ahí, a lo mejor no en su totalidad, pero sí por las noticias y por gente y amigos que viven en Venezuela o gente que está participando en nuestras iglesias en Chile, que provienen de Venezuela y nos cuentan cómo tuvieron que, que salir y huir de un país. Eh, entonces, por la unidad de ellos también, que se producen muchos problemas en estos tiempos de que están viviendo en tiempos de guerra, se podría decir. Hay un gobierno totalitario, autoritario, lo, lo, los supermercados están desabastecidos, los hospitales desabastecidos. O sea, lo que ellos están sufriendo es indecible. Cómo ellos están arrancando, cómo ellos... Entonces, mi oración va a, a que ellos mantengan, los cristianos mantengan la unidad. Eh, y que, y que el gobierno de, de, de Maduro no siga devastando a tantos seres humanos, a tanta gente que lo está pasando tan mal. Eh, hay mucho daño, hay, mucho, eh, hay gente que está en las cárceles sin tener por qué estar, que han sufrido horrores. Eh, así que eh, yo le pido al Señor por... Bendito Padre, hasta ahora, Señor, nos inclinamos ante ti, ante tu soberanía, ante tu majestuosidad, Señor, sabiendo que siempre has querido lo bueno para tus hijos, Señor. Y que en este minuto en Venezuela hay tanto, tanto, Señor, tantos hijos tuyos ahí sufriendo. Solo pido, Señor, que ellos mantengan su unidad, la unidad en ti, Señor. Unidad en la oración, unidad en el ayudarse a sobrellevar las cargas unos con otros y nosotros padres de afuera tratando de mitigar con una, un gramo señor de paz, de, de tranquilidad que puedas tú traerle señor porque como dijo nuestro hermano Neftalí nosotros no podemos hacer nada tú puedes hacer todo señor por eso que lo ponemos ante tu trono señor esta situación de tanta anormalidad, Señor, que vive este país. Padre bendito, 
porque nunca sabemos, Señor, cómo las cosas se nos devuelven, cómo las cosas se, se vuelven en contra de nuestro, Señor, y, y nunca tenemos que presumir, Señor, de nuestra libertad hoy día. Nosotros tenemos libertad y la, y la usamos. Así que, Padre, eh, te pido por que los que están allá, Señor, mantengan la sumisión a las Escrituras, Padre, y la dependencia a tu poder divino, Señor. Eh, hoy te damos la gloria, Padre, sabiendo que tú vas a hacer lo que tienes que hacer de acuerdo a tu perfecta, buena y santa voluntad. En los méritos de Jesús, oro, amén y amén. Amén, amén. Gracias, Marcelita. Ahora, eh, Roberto, sí, eh, tú tienes sí. La, la oportunidad. Roberto, por favor. Padre Santo, aquí estamos unidos nuevamente en este esperado día por todos para hablar contigo, Padre. Tú nos acabas de decir que somos la luz del mundo. Yo te pido que nos ayudes a brillar a nosotros mismos y también nos ayudes a hacer brillar a otros. En tu nombre, Señor, quisiéramos que este mundo sea un mundo mucho más iluminado. Y también acabamos de escuchar tu santa palabra que dice que de la paz emana la justicia. Y lo que estamos clamando hoy es justicia para un país en el que yo viví, Señor, tuve la... la gracias a ti pude conocer ese país durante cuatro años. Tengo a una hermana y a un hermano que todavía están allá. Y realmente por ello sé que ellos están pasando muy mal. Por suerte ya están a punto de salir hacia Estados Unidos, algunos, otros no, pero, pero cuando, uno, cuando uno se duele con estas cosas, cosas como cristiano primero y segundo como humano al tener gente amada allá es no sé ni siquiera cómo expresártelo padre tú sabes pero te clamamos por este pueblo este pueblo en el que hay mucho hermano mucho cristiano mucho hermano salvo y que también dentro de esa condición tratan de ocupar la paz para salir de, de este atolladero. Y si no es con tu fuerza, Señor, no van a lograr nada. Y solamente la unión de todo tu pueblo en todo el mundo a través de la sincera oración, de la sentida oración, del hacerse parte de la, del dolor de nuestros hermanos, y, Tampoco vamos a lograr mucho. Yo quiero, Señor, pedirte en esta hora eh, que ayudes a ese pueblo tuyo, porque son parte de nuestro pueblo. Y tú nos dijiste que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En virtud de ese amor, Señor, clamamos a ti para que de una vez por todas nuestros hermanos venezolanos puedan vivir en paz en su propia tierra, gozando de tu palabra y de todo lo, tu, lo que tú tienes provisto para ellos. Pido esto en el sagrado y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, gracias Roberto. Eh, sigue abierta la, la, la oportunidad, la posibilidad, y tenemos acá también a María Esther. María Esther, eh, no sé si estás por ahí. ¿Puedes hablar? Sí, aquí estoy. Adelante, por favor. Sí, igual darle las gracias, estoy un poco difónica, no sé, amanece un poco, estoy en la, en la playa y milagrosamente estamos conectados en una sola casa, cuatro personas. Así que, gloria a Dios, estoy en viña. Eh, sí, estaba escuchando atentamente a Roberto y, y también me... me me, me quedó grabado eh, lo que dijo Neftalí. Eh, conocemos mucho de, de lo que pasa en Venezuela, y, pero también desconocemos mucho más lo que no sabemos de Venezuela, lo que realmente están pasando. Eh, yo soy extranjera también en este país, 
y, y sé cómo yo, lo, yo no lo he pasado absolutamente mal, pero eh, sé que es vivir fuera de tu país, fuera de tus costumbres, fuera de tu cultura, fuera de, de, de todo, de tu tierra, de todo. Y, y sí, o sea, eh, cuando uno es extranjero, eh, no es que lo pase mal, pero no son tus raíces, no son tus raíces. Eh, por más de que uno forme una familia, forme eh, profesionalmente, estés bien, pero siempre hay eso que no, que, que no es. Y como dice la palabra, también somos extranjeros todos en esta tierra momentáneamente. Nuestra patria celestial está en el cielo, cuando Amén. ya estemos en la presencia de nuestro Señor. Y oremos en ese sentido, eh, sí, yo... Eh, eh, Mucha gente eh, ha salido de Venezuela y todo lo que dice Marcela es cierto, gente, gente que está pasándolo muy mal, injustamente encarcelada, eh, profesionales que están acá en Chile, en Perú, yo vengo llegando de Lima y efectivamente el gobierno ya tuvo que poner eh, algunas, algunas leyes, no, no sé cómo, eh, porque realmente eh, ya no, no, no se abastece, no, no, ya no da más, no da más la capital, no da más eh, para los peruanos, y, y claro, eh, no es que lo justifique, pero eh, yo creo que tenían que hacer algo, no, no sé. pero bueno, hay que orar por eso, hay que orar, presidente, dice la palabra que hay que orar por las autoridades, yo quiero orar especialmente ahora, en este momento, por el presidente, por Maduro. Eh, bendito Padre, gracias Señor por tener estas instancias de poder orar, de poder juntarnos Señor a pesar de la distancia, a pesar de todo Señor, de todo, pero estamos aquí un grupo de tus hijos Señor con una misma fricción, con una misma petición de oración Señor, gracias por todo lo que usted nos da Señor el día a día, gracias por la salud, gracias por por el lugar físico donde cada uno estamos calentitos, eh, quizás muchos ya tomamos desayuno tempranito, un, tantas cosas, Señor, tantas bendiciones que son cotidianas para cada uno de nosotros, pero para mucha gente, Señor, para mucha gente es un lujo tomar un pan, un café, una agüita, Señor. Gracias, Señor, gracias por ser ese parte de privilegiado, Señor, de tener tantas cosas, Señor, tanta bendición que usted pone delante de nuestros ojos, Señor, partiendo desde que en la mañana abrimos nuestros ojos y estamos aún aquí, Señor, sanos, eh, sabiendo que usted bendice nuestro día, bendice a nuestra familia. Señor, yo quiero orar muy especialmente por este pueblo, Señor, por Venezuela, un pueblo tan, tan grande, Señor, con, tantas, con tantos recursos, Señor, en su tiempo, pero quizás, Señor, no lo sabemos, fueron mal administrados, Padre, y ahora estamos viendo lo que está pasando, Señor. Mucha gente saliendo, Señor, saliendo desesperadamente. Vemos las noticias, cómo caminan kilómetros y kilómetros a, a través del desierto, Señor, para salir, Señor, de su pueblo, de su país, Señor, dejando todo, Señor. Vemos, Señor, en nuestras iglesias atiborradas, Señor, de, de cristianos y no cristianos, Señor, porque ellos necesitan creer en algo, Señor, y van a las iglesias a buscar comida, Señor, primero, ayuda eh, material, pero gracias, Señor, porque algunos han entendido que la mejor ayuda es tener a Cristo en su corazón, y algunos, Señor, se han, se han quedado, Señor, sabiendo de que esa agua que, como la mujer samaritana, no se va a acabar nunca, esa agua viva, Señor, la pueden encontrar, Señor, ahí. Esta pandemia también ha traído los estragos, hay gente que ya estaba empezando a congregarse, Señor, y también ha partido, Señor, ya no está con nosotros, pero oramos por eso, Señor, oramos por nuestras autoridades, tanto de, de Venezuela como de, de, de Chile, de Perú, Señor, que son las fronteras que para ellos les queda más cerca, Señor, oramos, Señor, para que no sepan lo que van a hacer, Señor, tampoco, Señor, sean tan drásticos como lo está haciendo Perú, o Chile también empezó, Señor, a pedir más documentación, Señor. No, no, no entendemos, Señor. Quita de, nuestro, de nuestros labios, Señor, el poder juzgarlo, Señor, a ellos, las cosas que hacen, Señor. Pero, Señor, ayúdenos solo a orar para que puedan, tengan sabiduría, Señor, y hacer las cosas que tengan que hacer. Bendice, Señor, bendice a cada uno de los que 
que están aún allá, Señor, los que están aún, Señor, luchando por, por salir adelante, Señor, en lo mucho, en lo poco que aún tienen, Padre. Y los que están aquí, Señor, los que han salido, los que han logrado salir, Señor, bendícele, Señor, que podamos extender nuestra mano, Señor, de misericordia, también para ellos, Señor, son nuestros hermanos, Padre Santo, ayúdenos, Señor, en nuestras iglesias, nosotros vemos, Señor, cómo ayudamos, eh, también, Señor, con lo material, pero ayúdenos también a compartirles la palabra, Señor, gracias, Señor, quédese con nosotros, Padre, en su infinito amor y en su misericordia, todo esto se lo pida en Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, amén. María Esther. Sí, amén. Eh, el domingo pasado, ¿no es cierto?, estuvimos orando nosotros por, eh, justamente por los inmigrantes. Y nosotros, sí. eh, la Biblia, Dios tiene un cuidado especial por los extranjeros. Y cuando hablamos de los inmigrantes, a veces a lo mejor podría sonar, eh, por, por decir, bonito. Ah, yo me voy a otro país. Ah, que mira qué bonito, me voy a un país que está mejor. Mira qué bonito. Pero mucha gente... Eh, no tiene la posibilidad de tomar un avión e irse de una ciudad a otra, de un país a otro. Mucha gente ha salido y ha dejado sus casas, ha dejado todo. Y sale, eh, no por avión, sale caminando, como decía María Esther, kilómetros y kilómetros por el desierto, por la selva, por, por lugares inhóspitos. Entonces, muchos han, han huido, cuando, cuando han, han huido de, de otros países, también han salido. Y han salido a través de embarcaciones frágiles, débiles. No han salido en un barco, no han salido en un crucero, no han salido en un yate. Han salido en unos botecitos que se, incluso se les dan vuelta en medio del mar, arriesgando sus vidas. Entonces, eh, tenemos nosotros eh, es, esa conciencia, es, es, esa noticia que nos llega a nosotros. Somos testigos de cómo eh, han salido algunas personas de su, de su país, de, como decía, dejándolo todo. Así que es una situación muy, muy delicada y de Venezuela ha salido mucha gente. De Venezuela ha salido y está saliendo mucha gente. Y cada vez se le está haciendo más difícil a la gente poder salir de ese país en busca de nuevos horizontes, en busca de nuevas posibilidades. Así que ese es el motivo de, de oración, ese es el motivo de intercesión por ese país y por ese gobierno. Como dato al margen... Son yeah. más de 7 o 8 millones de venezolanos los que han salido de, de su país. Ya, yeah. interesante. Gracias, Marcelita, por ese dato. Eh, voy a dar una oportunidad también a Franz. Eh, bueno, Tiene la, la sí. oportunidad. Uh, señor y Dios, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por regalarnos otro día. Invocamos tu nombre en tiempos de crisis, invocamos tu nombre cuando no comprendemos lo que nos ojos, nuestros ojos nos muestran cada día. Eh, solo vemos por arriba, Señor, y tú conoces las causas profundas de por qué en América Latina los países quedan envueltos en estas estallidos tan duros. Señor, uh, hay tantas cosas que como país aquí en Chile también hemos hecho mal. Creo, Señor, que, que si no sabemos atender a un extranjero hoy, se remonta de años atrás, Señor, de las leyes que aún tenemos, que no hemos cambiado, que datan de otras décadas, cuando se miraba al extranjero con sospecha. Y revienta hoy, Señor, y le revienta en la cara a los venezolanos. Pudo ser otro país, y antes fueron otros, Señor. Ten misericordia también de, de aquellos que hemos contribuido a quizás hacer peor las crisis, a no atender al que sufre. Eh, señor, siempre he pensado que si en América Latina un país está, por razones políticas, envuelto en un torbellino, esto también tiene que ver con países ajenos que, que, que realizan y toman decisiones políticas de, de contradicción, de bloqueos. Ignoro las causas, señor, ignoro las causas. Creo que no es blanco y negro. Clamamos, sí, por, por misericordia para que donde hay alguien que esté pasando hambre, tú puedas suplir esa hambre. Pedimos, Señor, para que aquel que tiene miedo a la violencia salir a la calle, miedo sea expulsado en el nombre de Jesús y cambiado por un abrazo tuyo. Señor, que no tengamos que ver ni víctimas de, de la violencia política, ni personas pasar frío, hambre, 
o necesitar salir a buscar cualquier supervivencia. Señor, tú amas al extranjero, tu palabra es clara, tú amas al extranjero, tu palabra es clara, tú derribas a las autoridades que se han vuelto déspotas. Tú no toleras, Señor, el, el abuso de ese que ha llegado a gobernar dándote la espalda a ti y maltratando a, a la criatura que tú has creado, Señor. Eh, te alabamos, Señor, te alabamos en medio de todo. Clamamos misericordia, clamamos gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo también acá a Loreto. Loreto, voy a dar la oportunidad a Loreto. Ella nos inició con, con oración en la mañana y quizás tenga alguna visión, alguna opinión de lo, de, del curso de esta reunión, del motivo de la reunión. Eh, Loreto, eh, tiene la oportunidad. Eh, mire, estoy con el internet, me, desde mi celular me tuve que salir por el computador. Espero en el Señor que poder... poder eh, quiero leer ya eh, una parte de promesas que aparecen en Isaías 58, del versículo 8 al 12. ¿ya? Este capítulo nos habla del verdadero ayuno. ¿Ya? ¿Y por qué lo traigo a mi mente? Porque la verdad de las cosas que creo que, que nuestro ayuno, las oraciones, y dice lo siguiente, capítulo 58 de Isaías, versículo 8 al 12, dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación te dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan a la y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía será tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación, levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para hablar. ¿Ya? Eso quería compartir con ustedes y pedirle a Dios, eh, no conozco mucho de, de la realidad de Venezuela, más, más a lo mejor lo conocen ustedes a través de las noticias de nuestras hermanas en la iglesia venezolana. Eh, tuve unos vecinos que vivieron por muchos años y ellos arrancaron porque tenían afortunadamente el poder adquisitivo para hacerlo y están en Estados Unidos. Pero... Sí. En fe, con esperanza de que la justicia Dios la hace y Él se place en su tiempo y en su momento. Así que una pequeña oración nada más que pidiendo mucha misericordia a nuestro Padre en este día para que en ese pueblo, en este pueblo venezolano que hoy día está ahí en Venezuela y también esparcido por varias partes del mundo que a pesar que tuvieron tanto, tanto, tanto económicamente, hoy día es un pueblo que está sufriendo. Pero clamamos a ti, oh Señor, en esas fue. palmas que te buscan, Señor, en el nombre y por todos los méritos de tu Hijo Jesús, te lo pido, amén y amén. Amén, amén. amén. Gracias, Loreto. Eh, no sé, eh, Pastor Marcelo Ávila, ¿nos escuchas ahora? ¿Escuchas? Hola, ¿qué tal? Oh, sí, no, Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo bien, estás? Gusto bien, saludarte, bien. gusto de verte, poder escucharte. Bienvenido. Gracias. Bien, bien. Eh, no podía entrar en la parte del audio, no, no lo escuchaba, así que solamente lo veía. Bendiciones. Ah. Buenos días, perdón por, por la demora. Este, Estuvo medio complicado aquí en la ciudad, hubo tormenta anoche, así que este, ya estoy con ustedes. Gracias, gracias. Bueno, eh, te contamos, hemos estado orando especialmente esta, en esta mañana por eh, Venezuela. 
con lo que está pasando en Venezuela, eh, con los inmigrantes, con el país, con, con el gobierno, y eh, le estamos pidiendo a Dios que él incline la balanza, eh, por ya sea por el, el señor Nicolás Maduro, o ya sea por el pueblo sufriente. Ahí, ahí, ¿no es cierto?, en la báscula del señor hay, hay do, dos partes. Eh, nosotros conocemos muchas cosas y también desconocemos muchas cosas. Y decíamos que el único que conoce todo es Dios en su omnisciencia y él sí puede inclinar la balanza y decir eh, para qué lado eh, debiera inclinarse. Eh, pedimos la paz por, eh, por Venezuela, pedimos la, la paz, la justicia, y sabemos nosotros que el fruto de la justicia es la paz. Y en este momento estamos clamando justicia, justicia por Venezuela. Así que eso. Y tiene relación, eh, Pastor Marcelo Ávila, esto con, con tu trabajo. Tú trabajas en, en un asunto eh, en, en Argentina, ¿no es cierto? Y tengo entendido que también a nivel internacional. Y algo tiene que ver con la paz. Quiero que, queremos que nos cuentes acerca de tu trabajo y cuál es la visión de lo que nosotros estamos comentando y estamos intercediendo en esta mañana. Adelante, Marcelo, Pastor Marcelo, por favor. Eh, bueno, eh, nuestro ministerio se llama Gestores de Paz. Somos policías, eh, militares y fuerzas de seguridad de diferentes países que integramos esta red de policías cristianos. Eh, es un trabajo que, que venimos haciendo hace, yo vengo haciendo más de 20 años, desde el día que me convertí al Señor, este, lo aprendí a través también de los hermanos de la MEU en Chile, la misión evangélica uniformada, ahí nació en mí este, ese deseo de poder ayudar y contener y asesorar a nuestros compañeros que también están sufriendo aún este, portando un uniforme, un arma, este, ante todas las situaciones este, políticas que suceden en, en cada país. Y bueno, esa presión también eh, va hacia ellos, hacia la familia, y bueno, muchos, en el caso nuestro, en, en, en la Argentina, o compañeros nuestros que se han suicidado, o han perdido su trabajo por, por eh, trabajar mal o hacer las cosas mal. Eh, con referencia a, a, a Venezuela, tengo una muy buena relación con policías cristianos de aquel lugar, allá, allá también hay un ministerio, que estamos trabajando juntos, hermanados, que se llama Cristopol, en, en Venezuela, y bueno, el, el referente internacional el que está representando ahí es un pastor que es de la ciudad de, de Chacao, este, en Caracas, y bueno, este, yo tuve la oportunidad de estar en, en Venezuela en el 2013 y justo me tocó, me tocó estar en, en Venezuela, estuve tres semanas predicando en diferentes lugares, estuve en Maracaibo, o sea, en, en, sí, en Maracaibo, este, en Trujillo, estuve en Caracas y bueno, haciendo nuestro trabajo como policía, predicando en las comisarías, en las unidades policiales. Y justo en el momento que yo entré a Venezuela fue cuando falleció eh, Chávez. Así que conozco un poco la realidad del país, de lo que está pasando, de lo que están viviendo. Me comunico a diario con, con ellos, este, los hermanos cristianos, policías allá de, de, de Venezuela, y bueno, decimos a al pueblo de Venezuela, bendecimos a, a todos los que están allí, a los que sabemos que también este, han, han tenido que emigrar, eh, están co conviviendo con nosotros, porque aquí en Argentina también hay muchos venezolanos, y la verdad que muy buenas personas, y, y se, les, se les quiere en, en el amor del Señor, y, y saber que este, son momentos difíciles que han tenido que tomar decisiones, y no solamente la gente común, este, tengo un caso de un pastor que tuvo que emigrar eh, porque no podía subsistir con su familia y bueno, estuvo en, en Perú, estuvo en Bolivia y llegó acá a la Argentina y está predicando, está eh, trabajando para el Señor y pudiendo ayudar a su familia allá en, en Venezuela. 
Así que creo que toda este, esta situación política eh, le afecta a todo el mundo, a, al creyente, no creyente, a, a, a toda la sociedad, así que nuestras oraciones también a favor de, de Venezuela. Y bueno, nosotros como policías este, estamos eh, inmersos en, el, en lo que es la tarea de, de una institución y también estamos orando ahora justamente por la situación que está viviendo Chile, eh, allí en Paquipulli, eh, por un mal procedimiento o no, pero bueno, este, solamente la justicia lo va a saber resolver. Y creemos que todas las cosas este, tienen un porqué y, y nos invita a trabajar en, en la unidad. Gracias, eh, Pastor eh, Marcelo. Eh, como son varios los participantes, me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta que hacer relacionado con el ministerio que Marcelo está desarrollando, lo que hasta aquí nos ha dicho, quiere conocer. Eh, no contamos con mucho tiempo. Bueno, nuestro programa eh, dura una hora exacto, de 9 a 10. ¿Y por qué? Porque después de esto muchos tienen otras reuniones en sus iglesias, con sus pastores y todo, y este es una... Un, una agrupación interdenominacional, internacional, entonces eh, no queremos quitarle, restarle tiempo a las reuniones de cada cual. Pero sí nos quedan algunos minutos y quiero ofrecer la oportunidad para que podamos también eh, preguntar, los que deseen preguntar algo, a, al pastor eh, Marcelo. Así que ofrezco la oportunidad, ¿alguien tiene alguna consulta, algo que quiera saber? Un gusto de conocerle, de verle. El otro día tuve la, la, la alegría de, de escuchar una entrevista que le hizo el pastor Parela y, y me pareció tan interesante, pastor, el que la policía hoy día esté organizada en esa forma en la policía cristiana. Porque, si bien es cierto, en la, en la policía siempre nosotros tenemos el concepto del de policía rudo, fuerte, eh, que aplica la justicia, la justicia humana, porque, porque así para, lo han enseñado. Entonces, combinar la justicia humana con la justicia divina es un mérito gigante. Y, y lo felicito por ser defensa de este equipo de hombres y quizás mujeres también que están incorporados en, esta, en este ministerio que es tan interesante, que es tan valioso y, y qué bueno de tenerlo aquí y verlo y, y verlo tan, tan, eh, tan, tan humano, tan tranquilito, así, carita eh, de, hombre, de hombre bueno, ¿ya? Y no, no es pues, así de... de eh, así que muy contenta de, de, de saber de usted, Pastor. Y permítame en dos minutos orar por, por este ministerio especial. Amén. Señor amado, damos tanta gracia a Dios porque tenemos la presencia de este presidente de esta agrupación de policías cristianos, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú los bendigas, que tú, Señor, los tomes, los cojas, Señor, y los, los, los hagas permanecer, Señor, en esta línea. Que vayan aumentando el número, Señor. Porque necesitamos, necesitamos estas personas que combinan la justicia humana con la justicia divina, Señor. Queremos que tú seas con ellos, que tú los, eh, los guíes, que tú permanezcas, Señor, y que vaya creciendo esta agrupación. Padre nuestro, muchas, muchas gracias por tenerle presente, por, por conocerle, por ver. Este, este, esta persona, este, este hombre el que tú has puesto, Señor, con este deseo en su corazón. Dice él que hace 20 años que te conoce, Señor, pero ha puesto todo, todo su amor a ti, oh Dios. Bendícelo, Señor, bendice el equipo, bendice todo este ministerio profundo, grande, fuerte, Señor, que tú estás conformando. Padre, que todas las directrices, que todas las intenciones, que todos los proyectados, Señor, sea bajo la alianza tuya, Dios, y que pueda dar frutos, frutos, Señor, que sean frutos de paz, que sean frutos de entendimiento, que sean frutos, Señor, de poder eh, eh, llevar 
corazones, almas aquí, Señor, porque es lo que necesitamos. Padre, mm. también oramos por el pueblo venezolano, Señor, te pedimos, Dios, que tú obres en justicia y que tú pongas, Señor, en los antídotos para que este, este pueblo no siga en este tremendo deterioro, Señor, un país tan rico, un país tan generoso en sus momentos, Señor. Y, y lamentablemente el día, Señor, está arrasado por, por las ondas del maligno. Padre, por favor, Dios, escucha nuestro juego. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos de corazón. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Gracias, Janet. Eh, bueno, no alcanzó la hora y fue poquito, muy, por, muy poco lo que alcanzamos a conversar con el pastor Marcelo Ávila y lo vamos a dejar invitado pues cordialmente para nuestra próxima reunión, Dios mediante, el próximo domingo. Así que cordialmente sí, invitado, agradecido, querido pastor y agradecido a todos y cada uno de los que participaron en esta mañana en esta reunión de oración, de meditación, amén, y orando amén. especialmente por el pueblo de Venezuela. Así que vamos a seguir orando y trabajando durante el día y la noche, porque eh, Dios no duerme y el enemigo también no duerme. Entonces no debemos amén. descuidarnos. Eh, gracias, se, le, se les abraza a todos, se les quiere a todos, y Pastor... Eh, aunque estamos sobre la hora, eh, Pastor Marcelo Ávila, si tienes algunas palabras de, para despedirnos, cerrar esta reunión, te damos la oportunidad. Adelante. Agradecer a Dios primeramente y bueno, por darme la oportunidad de estar con ustedes, pido disculpas nuevamente porque ah. tengo un desencuentro con el horario, pero bueno, eh, me comprometo para el domingo a las 9 estar con ustedes y compartir este tiempo y para los que quieran hacerme alguna pregunta, me la pueden volver a hacer el el domingo estoy a disposición y agradecer por todo y bueno, que Dios bendiga eh, a cada uno de ustedes, eh, que si Dios nos permite en algún momento nos podamos conocer personalmente, sería un, un gusto grande para poder abrazarnos en el Señor Bien. y bendecirles desde aquí, desde Argentina. Este, estamos orando también por, por todos los pueblos, por, por Venezuela en especial y creemos que, que Dios tiene que cambiar eh, las mentes y los corazones de cada uno de nosotros, así que Dios me los bendiga y, y será hasta el próximo domingo Amén, Amén, amén. Un Bendiciones, grande. saludos Bendiciones amén. para bendiciones. todos Dios les bendiga, bendiciones Amén, amén. amén. Chao, chao